yes good evening welcome to all innathe biology class ilekku ellavareyum prathyegamayittu swagatham cheyyunu digestion e kurichana nammal manasilaakki kondirikkunnathu we are discussing or thinking about digestion digestion is a wonderful process taking place in our body നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഹൈജഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദഹനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹ്യൂമൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം മനുഷ്യൻ്റെ ദഹന വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിലുള്ള ഓർഗൻസ് അവയവങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ പരസ്പരം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏകോപിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒന്നിച്ച് ഒരുമയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക വളരെ അത്ഭുതകരമാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ നമ്മളുടെ എലിമെൻ്ററി കനാലിൻ്റെ അല്ലേ ഒരു അറ്റത്ത് നമ്മൾ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അതിനകത്തു നിന്നുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം വേർതിരിഞ്ഞ് അതെല്ലാം ശരീരത്തിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ബാക്കിയുള്ള വേസ്റ്റ് ഇജക്റ്റ് ചെയ്ത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് ഡൈജഷൻ ഡൈജഷൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം വായിൽ നടക്കുന്ന ഡൈജഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഡൈജഷൻ ഡൈജഷൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം അവർ മൗത്ത് ഡൈജഷന് വേണ്ടി രണ്ട് തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഫുഡ് ക്രമീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ഫുഡ് പേസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് കുഴമ്പ് പരുവത്തിന് ആക്കി മാറ്റപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ആ ഭക്ഷണത്തെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലോണം കുഴച്ച് നല്ലോണം പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കി മാറ്റുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യാന്ത്രിക ദഹനം അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഡൈജഷൻ അപ്പം ഈ മെക്കാനിക്കൽ ഡൈജഷൻ എവിടേക്ക് നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വായിൽ പല്ല് നാക്ക് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഫുഡിനെ ഒരു തരത്തിൽ ഞെരുക്കി അമർത്തി ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കും തുടർന്ന് ഈ മെക്കാനിക്കൽ ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആമാശയത്തിൽ വെച്ചാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത് ആമാശയത്തിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കപ്പെടും ഇത് മെക്കാനിക്കൽ ഡൈജഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡൈജഷൻ കൊണ്ട് വേറെ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല എന്തിനാണ് ഈ മെക്കാനിക്കൽ ഡൈജഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യാന്ത്രിക ദഹനം ഈ അത് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയാലാണ് അതിനകത്തുള്ള ന്യൂട്രിയൻസിനെയൊക്കെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂട്രിയൻസിനെയൊക്കെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതിനെ വിഘടിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലായോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിനകത്ത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും പ്രോട്ടീനും ഫാറ്റും വൈറ്റമിൻസും ഒക്കെ ഉള്ളത് പക്ഷേ അതൊന്നും ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവയൊക്കെ കോംപ്ലക്സ് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സങ്കീർണ ഘടനയുള്ള തന്മാത്രകളാണ് ഈ പ്രോട്ടീനും ഈ ഫാറ്റും ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റൊക്കെ അതിന് അത് ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് പോഷക വസ്തു ആണെങ്കിൽ പോലും അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആകിരണം ചെയ്യപ്പെടണം അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടണം അതിന് ഈ വസ്തുക്കളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ചെറിയ പീസുകളായി മാറണം പീസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഫോം ഉണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് അത് മാറണം ഏത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് മാറണം അതേപോലെ പ്രോട്ടീൻ മാംസ്യം അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള വസ്തു പക്ഷെ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത് വലിച്ചെടുക്കാൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അത് സിമ്പിൾ ഫോം ആവണം ലഘുഘടനയുള്ള അമിനോ ആസിഡുകളായി മാറണം ഏത് പ്രോട്ടീൻ അമിനോ ആസിഡുകളായിട്ട് മാറണം എന്നാലേ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അത് വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ഫാറ്റ് അതും വളരെ സങ്കീർണ ഘടനയുള്ള ബിഗ്ഗർ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അതൊക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് മാറണം ഈ ഫാറ്റ് ഫാറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഫോം ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോളാണ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോളാണ് ഫാറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഫോം അപ്പം എന്തിനാണ് ഡൈജഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിനകത്ത് ചെറിയൊരു പാർട്ടാണ് പോഷക ഘടകങ്ങളുള്ളത് ആ പോഷക ഘടകങ്ങളെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് വിറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ 
ഇത് കൂടാതെ ഒത്തിരി വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിനകത്തുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പ്രയോജനമില്ലാത്ത അത് അങ്ങനെ തന്നെ പുറത്തോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിനകത്തുള്ള ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതാണെങ്കിലും അത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് മാറിയാലേ ശരീരത്തിന് അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഡൈജഷൻ ദഹനം അതുപോലെ ഫുഡിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആ പ്രോട്ടീനെ വേർതിരിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം പോരാ അതിനെ അമിനോ ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റി സിമ്പിൾ ഫോമിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റിയാലേ ശരീരത്തിന് അതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ ഫാറ്റ് അതും ഉപകാരമുള്ള ഉപയോഗമുള്ള വസ്തുവാണ് അത് പോഷകഘടകമാണ് പക്ഷേ അത് സിമ്പിൾ ഫോമിലേക്ക് മാറണം ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോളിലേക്ക് മാറണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ സങ്കീർണ ഘടനയുള്ള ന്യൂട്രിയൻസിനെ സിമ്പിൾ ഫോമിലേക്ക് ലഘുഘടനയുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഈ ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തത കിട്ടിക്കാണോ എന്താണ് ഡൈജഷൻ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഈ ഡൈജഷൻ നടത്താനായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു അവയവത്തെ കൊണ്ട് ഡൈജഷൻ മുഴുവനായിട്ട് നടത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ ഡൈജഷൻ നടത്താനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് പല ഓർഗൻസ് മോർ ദാൻ വൺ ഓർഗൻസ് ജോയിൻറ്റ് ആൻഡ് കമ്പൈൻഡ് ഈ ഫുഡ് അവർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവർ ജോയിൻ അവർ യോജിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം വഴിയാണ് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ റോൾ ചെയ്യും അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നുള്ളൊരു പ്രവർത്തനം വഴിയാണ് ഈ ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റഡ് ആയി അതിനകത്തുള്ള വേസ്റ്റൊക്കെ വേർതിരിഞ്ഞ് അതുപോലെ അതിനകത്തുള്ള പോഷകഘടകങ്ങളൊക്കെ സിമ്പിൾ ഫോമുകളായി മാറി അതൊക്കെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ അങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ഡൈജഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ഫോം ആയിട്ട് മാറുക അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആകിരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലേക്ക് അത് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ പോഷകഘടകങ്ങൾ എന്നാലും ശരീരത്തിലെ എല്ലാ സെൽസിനും അത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടണം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഡൈജഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഡൈജഷൻ കഴിഞ്ഞാലേ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ആദ്യം ഡൈജഷൻ നടക്കണം ഡൈജഷൻ തീർന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ ആരംഭിക്കുക അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരത്തിലേക്ക് ഈ പോഷകഘടകങ്ങൾ ആകിരണം ചെയ്യാൻ അല്ലേ വലിച്ചെടുക്കപ്പെടാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡൈജഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൗത്തിലാണെന്നാണ് മൗത്തിൽ രണ്ട് തരം ഡൈജഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് മെക്കാനിക്കൽ ഡൈജഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡിനെ പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഈ പോഷകഘടകങ്ങൾ വേർതിരിഞ്ഞ് കിട്ടില്ല അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ മൗത്തിൽ നിന്ന് സലൈവ ഫുഡുമായിട്ട് മിക്സ് ആവും സലൈവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം സലൈവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉമനീര് അല്ലേ അതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം സെലവയ്ക്കകത്ത് മൂന്ന് കണ്ടൻറ്റുണ്ട് അല്ലേ സെലവയ്ക്കകത്ത് നമ്മുടെ ഉമിനീരിനകത്ത് മൂന്ന് കണ്ടൻറ്റുണ്ട് ഒന്ന് മ്യൂക്കസ് കാരണം ഇങ്ങനെ വഴുവഴുപ്പുണ്ട് അത് ഫുഡിനെ ഒരു സ്ലൈമി ഫുഡിനെ സ്ലൈമി ആക്കുന്നു സോപ്പി ആക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിഴുങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വഴുതുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും ഫുഡിന് വായിലിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ചവയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ സലൈവയുമായിട്ട് ഫുഡ് മിക്സായി അപ്പോൾ ആ ഫുഡിന് ഒരു ആൽക്കലൈൻ സ്വഭാവം ലഭിക്കും ഒരു സ്ലൈമി ഒരു സോപ്പ് പോലെ ഒരു വഴുതുന്ന ഒരു നേച്ചറാവും അപ്പോൾ ഈ തൊണ്ടയിലൂടെ ഫുഡിനെ വിൻ പൈപ്പിലൂടെ ഫുഡ് പൈപ്പിലൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങ് തെന്നി തെന്നി അങ്ങ് താഴേക്ക് വീഴാനായിട്ട് സാധിക്കും പുട്ടൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ സ്ലൈമി ഇത് വരില്ല വായിലധികം സലൈവ മിക്സ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും തൊണ്ടയിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് അനുഭവപ്പെടാറ് വേദന എടുക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഈ നമ്മുടെ സെലൈവയ്ക്കകത്ത് ഒരു എൻസൈം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് ലൈസോസൈ ഇത് ചെറിയ രീതിയിൽ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ഈ ഫുഡിൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്ന ചെല് ചെറിയ ജേംസ് ഉണ്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഉണ്ട് അതിനെയൊക്കെ ചെറിയ
സ്ലൈമി ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ അത് ഈസി ടു സ്വാളോ എളുപ്പം വിഴുങ്ങാൻ നമുക്ക് പറ്റും രണ്ട് ഉമിനീരിനകത്തുള്ള രണ്ടാമത്തെ കണ്ടൻറ്റ് അതിൻ്റെ പേരെന്താ സെക്കൻഡ് കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ പേര് ലൈസോസൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈ അതെന്തിനു സഹായിക്കുന്നു അത് ഫുഡിനകത്തുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ഡിസ്ട്രോയ്സ് ജേംസ് മൂന്നാമത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡൈജഷന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റായിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണ് അത് സെലൈവറി അമിലേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ് അത് നമ്മുടെ ഫുഡിനകത്തുള്ള സ്റ്റാർച്ചിനെ വേറൊന്നിനെയല്ല സ്റ്റാർച്ചിനെ മാൾട്ടോസാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നു